Добрый день! Я вам обещала показать серию книжечек, которые мы вот буквально недавно с Марком прочли, и очень классные остались впечатления, и Марк меня уже спрашивает, когда же мы будем заказывать следующие книги. Одна книга, одна история, у каждой истории своя тематика, свои герои, связи между ними нет вообще никакой. Книги стоят недорого, если честно, это такая история, когда я ткнула пальцем в небо и попала в десятку, потому что ну, книги просто бомбовые, и я намерена купить всю серию с Марком прочесть. Сейчас покажу вам, что внутри, как выглядит. Вот они, мои красавцы. Так, цена на них сейчас, ну, просто копеечная, я бы сказала. Здесь очень много иллюстраций внутри, сейчас покажу. Тут каждая книга шедевр, я даже не знаю, с какой начать. Вот это зацепило меня тем, что здесь история о некорректном поведении учительницы, которая обидела ребенка. Видите, это 18 год. А, вот, смотрите, какие классные иллюстрации. Она обидела ребенка, как это ребенка, как это ребенок тяжело и трагически воспринимает. Причем это все вдалеке от родителей. Тут конкретно один герой – это девочка, и что с ней происходит дальше. И за счет чего эта девочка вот эту свою внутреннюю боль компенсировала. Причем, ну, в общем, здесь очень классно. Тут есть о чем поговорить с ребенком. А главное, смотрите, какие классные цветные, такие сочные иллюстрации. О добре, о взаимопомощи, о сочувствии, о сострадании. Ну и при этом вот этот вопрос с момент со школьным некорректным поведением учителей. Волшебные туфли. История о лжи и о дружбе. Тоже классно. Они вообще все разные. Они абсолютно между собой. И мне очень нравится в этих книгах то, что здесь как бы две сюжетные линии, которые вот так незаметно между собой переплетаются, и ты, получается, как бы читаешь судьбу одного и того же героя, но с немного разных ракурсов. И это тоже очень интересно и увлекательно. Так, Веточкины плюшки. Это история о любви, любви в начальной школе. Если вы не снова почитаете такое ребенку, то почему нет? Здесь вот как раз вот а, очень сущно с тем, что мальчики бьют голову, по голове портфелем, а вот а девочек дергают за косички. Но здесь все это немного по-другому, все это гораздо интересней. И вообще, ну, как бы уникальная сама по себе история и совершенно неожиданная развязка, которая меня просто поразила. В общем, мы с Марком тоже все это обсудили. Вот здесь немножко отличаются иллюстрации, но тоже классные.